হ্যালো ইউটিউব কেমন আছেন সবাই আজ মি এনিথিং পরিবারের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মিলন বিশ্বাস অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি সিএসি ডিপার্টমেন্টে আজ আপনাদের সাথে যে টপিকটি নিয়ে আলোচনা করব সেটার নাম হচ্ছে জিরো ওয়ান ন্যাপসাক এটা ডাইনামিক প্রোগ্রামিংয়ের একটা পার্ট সো এই অ্যালগোরিদমে আমাদেরকে যেটা শেখানো হয় সেটা আসলে একটু ব্যবসাভিত্তিক তো ব্যবসাভিত্তিক কেন সেটা যদি বলতে চাই আমরা ছোটোবেলার বা আমাদের পরিবারের একটা কাহিনী নিয়ে একটু কথা বলি সেটা হচ্ছে আমরা সবাই বাড়িতে যখন ছোটোখাটো কাজ হতো কনস্ট্রাকশানের কাজ মেইনলি তখন সেখানে সবাই খুচরা সিমেন্ট কেনার কথা বলতো আর কি বাসা থেকে বাবা বলতেন যে দোকান থেকে এক কেজি দুই কেজি সিমেন্ট কিনে নিয়ে আসতে তখন আমরা অনেকে হয়তো কিনে নিয়ে এসছি এই অভিজ্ঞতা আশা করি অনেকেরই আছে সো সেই অভিজ্ঞতা থেকে যদি বলি সেটা হলো একটা বস্তা সিমেন্টে প্যাকেটে পঞ্চাশ কেজি সিমেন্ট থাকে তো সেটার দাম আনুমানিক সাড়ে চারশো থেকে পাঁচশো টাকা তো আমরা যদি খুচরা কিনতে চাই অবশ্যই দোকানদার যিনি বিক্রি করেন সেটা সেই সাড়ে চারশো থেকে সাড়ে পাঁচশো টাকায় বিক্রি করেন না যে খুচরা বিক্রি করে তিনি তার থেকে কিছু দামে বা কিছু বেশি দামে সেটা অবশ্যই বিক্রি করে তো এই বেশি দামটাই হচ্ছে জিরো ওয়ান ন্যাপসাকের একটা বড় ওয়ে বলতে পারি যে ওয়েতে আমরা ওই বেশি দামটা আসলে বের করতে পারি যে কোন ওয়েতে সেল করলে বা কোন ওয়েতে আগালে আমরা সর্বোচ্চ পরিমাণ ভ্যালু আর্ন করতে পারব তো এখানে যদি আমরা দেখি এই অ্যালগোরিদমের ক্ষেত্রে আমার ছকে দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা এখানে একটা টোটাল ওয়েট দেওয়া আছে টোটাল ওয়েট হচ্ছে সাত আমাদের ভ্যালু দেওয়া আছে যদি একের এক ওয়েট করে বিক্রি করি তাহলে বা এক ওয়েটের যদি হয় তার ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান তিন ওয়েট যদি হয় তার ভ্যালু হচ্ছে চার চার ওয়েট হলে তার ভ্যালু পাঁচ পাঁচ ওয়েট হলে তার ভ্যালু হচ্ছে সাত এবং যেহেতু আমাদের সাত হচ্ছে টোটাল ওয়েট আমরা জিরো থেকে সাত পর্যন্ত সাতটা ওয়েট নিয়ে নিয়েছি আচ্ছা এখন যদি আমি বলি যে জিরো থেকে সাত ওয়েট পর্যন্ত আমরা এটা কিভাবে ক্যালকুলেট করতে পারি সেটা যদি আমরা একটু দেখি সেটা হলো আমরা প্রথমে জিরোর ঘরগুলো দেখি যে জিরোর ঘরে আমরা যদি জিরো প্যাকেট আমাদের হাতে থাকে আমাদের ওয়েট আছে হচ্ছে আমাদের কাছে যে ওয়েটটা আছে সেটা হচ্ছে এক যার ভ্যালু এক এবং আমরা যেখানে বা যাদের কাছে বিক্রি করব যে প্যাকেটে ঢালবো সেই প্যাকেটটা হচ্ছে জিরো অ্যামাউন্টের মানে সেখানে কোনো ভ্যালু নেই তো যেটা নেই তার জন্য আমরা প্রত্যেকটাতে বলে দিতে পারি এটা জিরোই থাকবে ওকে কারণ জিরো প্যাকেটের কোনো মানে জিরো অ্যামাউন্টের কোনো প্যাকেটে ওয়েটে আমরা কখনোই এক ওয়েট রাখতে পারবো না আচ্ছা এক ওয়েট কখন রাখতে পারবো যখন ওয়েটটা এক বা তার থেকে বেশি হবে বা যে ওয়েটটা রাখতে চাই সেই ওয়েটটা যে ওয়েটগুলো আছে সেই ওয়েটের সমান অথবা তার থেকে ছোট হবে তাহলে এই এক ওয়েটে যখন আমি আমার এক ওয়েট রাখতে পারবো তখন এই ভ্যালুটা কত হবে যে ভ্যালুটা আমার এক ওয়েটের জন্য আছে সেটা হচ্ছে এক দুয়ের ক্ষেত্রে কি হবে আমার কাছে যেহেতু সর্বোচ্চ আছে এক তো আমি সর্বোচ্চ একই রাখতে পারবো তিনেও একই রাখতে পারবো চারেও একই রাখতে পারবো পাঁচেও এক রাখতে পারবো ছয়েও এক রাখতে পারবো সাতের ভিতরেও এক রাখতে পারবো কারণ আমার কাছে সব থেকে বড় অ্যামাউন্ট হচ্ছে এক সব থেকে বেশি একই আছে এর বেশি আমার কাছে নেই তো আমি সাত কেজির ব্যাগেও এক কেজি রাখবো ছয় কেজির ব্যাগেও এক কেজি রাখতে পারবো বাদ বাকি সব সেম এখন পরেরটাতে আসি আমার কাছে এখন যে প্রোডাক্ট আছে তার ওয়েট হচ্ছে তিন তিন কেজির একটা প্রোডাক্ট বা তিন ওয়েটের একটা প্রোডাক্ট আমি এক ওয়েটে কখনোই রাখতে পারবো না ধরবে না দুই ওয়েটে কখনোই রাখতে পারবো না ধরবে না রাখতে পারবো কোথায় তিনে এখন যেহেতু এটা জিরো ওয়ান ন্যাক্স অ্যাপ দ্যাট মিন্স ইয়েস অর নো যে কোনো একটা অ্যান্সার সেটা কিসের ক্ষেত্রে হয় সেটা হচ্ছে আমরা বলতে পারি ম্যাক্সের ক্ষেত্রে ম্যাক্স কোথায় তিন ওয়েটের জন্য আমরা সর্বোচ্চ কি পেতে পারি একটা হচ্ছে ফোর আর একটা হচ্ছে তিন ওয়েটের জন্য আগে আছে এক হয় এক অথবা এই চার এর ভেতরে সর্বোচ্চ ম্যাক্স তো ম্যাক্স কোনটা অবশ্যই চার বড় তো সেক্ষেত্রে আমরা তিন ওয়েটে আমরা চার দিতে পারি যেহেতু চারটা বড় আর যেহেতু আগের দুটোতে কখনোই সে যাবে না সব প্রিভিয়াস ভ্যালুগুলোই আমরা কন্টিনিউ করতে পারি চারের ক্ষেত্রে কি হয় দেখি চারের ক্ষেত্রে তিন কেজির ওয়েটটা চারের ভেতরে রাখা যায় তো চারের ভেতরে যদি তিন কেজিরটা একবার যায় তার জন্য আমাদের ওয়েট কত চার প্লাস বাকি থাকে থাকে কতটুকু জায়গা সেটা হচ্ছে এক কেজি এক এক অ্যামাউন্টের জায়গা যদি বাকি থাকে সেই অ্যামাউন্টের জন্য আমরা যেটা চেক করব সেটা হচ্ছে এই চারের উপরের ঘরের বাম দিকে গিয়ে একের সর্বোচ্চ ভ্যালু একের সর্বোচ্চ ভ্যালু এখানে কত এক সো আগে যে চার ছিল তার সাথে আমরা যোগ করতে পারি এক এই একটা তো টোটাল কত হলো এখানে হচ্ছে পাঁচ তো এই তিন যদি এই প্যাকটে রাখি তাহলে হচ্ছে চার আর আগের যে এক ছিল সেইটা পাঁচ তো এক আর পাঁচের মধ্যে যেহেতু পাঁচ বড় আমি পাঁচটা কিনে নিলাম আমি যদি তারপ
সেই দুয়ের জন্য আমি দুয়ের ঘরের এক এটাকে নিতে পারি সো আমার এখানে হচ্ছে পাঁচ কন্টিনিউ করে যদি যাই ছয়ের ক্ষেত্রেও আসে হচ্ছে চার প্লাস তিনের ঘরের ওয়ান সো ফাইভ পরেরটাতেও আমার আসে হচ্ছে ফাইভ তিনের ক্ষেত্রে হচ্ছে প্রথমটা চার প্লাস যদি আমরা উপরে উঠে যেহেতু তিন বাকি থাকে আরও চার চারের একটা ধরি সেটা হচ্ছে এক সো এটাই পাঁচ পাঁচই আসবে ওকে এখন আমরা চলে যাই নেক্সট আমাদের যে ওয়েট সেটাতে চারে চার ওয়েটে যদি আমরা দেখি এক দুই তিন চার পর্যন্ত এইখানে গিয়ে তার ম্যাক্স অ্যামাউন্ট ধারণা করা হয় আগে ছিল পাঁচ চার ওয়েটের জন্য এটা আছে পাঁচ সো এই পাঁচ অথবা এই পাঁচ যে কোনো একটাই আমরা নিতে পারি সো আমরা যে কোনো একটাকে নিয়ে রাখি যেহেতু দুইটা সেম আর আগেরগুলোতে যেহেতু পারবো না সো আমরা সেম ভ্যালু বসাইতে পারি পাঁচের ক্ষেত্রে কি হবে চার পাঁচের ভেতরে একবার যাবে সো চারের জন্য একটা ভ্যালু পাঁচ আর একের জন্য প্রিভিয়াস আগের ঘরের এক নম্বরের সর্বোচ্চ ভ্যালু কত ছিল এক ফাইভ প্লাস ওয়ান এখানে আমরা বসাতে পারি সিক্স ওকে এরপর আমরা সিক্সের জন্য যদি যাই সেখানেও চার একবার যাবে প্লাস উপরের ঘরের দুয়ের ভ্যালু ওয়ান সো এখানেও সিক্স আবার চার এখানে সো এখানে কি বসাইতে পারি একটা আছে হচ্ছে পাঁচ প্লাস চার বাকি থাকলো তিন তিনের সর্বোচ্চ ভ্যালু কত চার ফোর সো এটা হচ্ছে নাইন যেহেতু নাইনটা হচ্ছে বড় ওকে আচ্ছা এবার পাঁচের জন্য আসি পাঁচের জন্য এই পাঁচ পর্যন্ত ভ্যালু আমার কম্প্যারিজন তার আগের সবগুলো সেম থাকবে তো আমরা সেম ভ্যালুটা বসাই আগে এরপর এখানে যদি আসি পাঁচের জন্য আমি সর্বোচ্চ ভ্যালু পাব হচ্ছে এখানে সাত আর আগে আমার ভ্যালু ছিল কত ছয় সো ম্যাক্সিমাম যেটা আমি সেটাই নিব ছয়ের ক্ষেত্রে পাঁচের জন্য আমি একবার সাত পাব প্লাস এক বাকি থাকলে উপরের ঘরে আমি একের ভ্যালু যদি কন্টিনিউ করি তাহলে ওয়ান তাহলে এখানে আসবে আট পরেরটাতে যদি যাই সেভেন প্লাস দুয়ের সর্বোচ্চ ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান তাহলে ওয়ান এখানে আট আসার কথা কিন্তু আমরা সব সময় বলি জিরো ওয়ান ন্যাপস থাকে সব সময় ম্যাক্সিমাম ভ্যালু থাকবে যদি উপরেরটা বড় থাকে তাহলে অবশ্যই উপরেরটা বসবে কম্প্যারিজন টু এইটার ঘরে বসানোর সময় আমরা অবশ্যই উপরের ঘরেরটার সাথে কম্পেয়ার করে নিব যদি উপরের ঘরে বড় থাকে তাহলে সেটাই বসবে আর যদি নিচেরটা আমাদের নতুন ভ্যালু বড় হয় তাহলে সেখানে বসবে এখানে আট আসতো আমাদের যেহেতু নয় অলরেডি আছে আমরা এখানে নয়ই বসাব ওকে আমরা আমাদের সর্বোচ্চ ভ্যালু পেয়ে গেলাম সেটা হচ্ছে নয় যে আমরা সেভেন ওয়েটের কোনো একটা কিছু যদি এই ভ্যালুতে আমরা সেল করতে চাই তাহলে আমরা নয় পাবো এখন যদি বলি কোন কোন ওয়েট সেল করার পরে বা কোন কোন ওয়েট থেকে আমাদের এই নয় ভ্যালুটা আসবে সেটা যদি আমরা দেখতে চাই তাহলে আমরা কীভাবে দেখতে পারবো একটু দেখি সেটা হচ্ছে আমরা দেখি সেটা হলো নয় নয়টা আসছে কোথ থেকে নয়টা আসছে উপর থেকে আমরা ব্যাকট্র্যাক করে এই নয়ের উৎপত্তি স্থল খুঁজে বের করব বা যেখান থেকে সে আসলে ক্রিয়েটেড সেই জায়গাটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করি ওকে তো ক্রিয়েট করার জায়গাটায় যদি যাই এই নয় আসছে এই নয় থেকে এই নয় কোথ থেকে আসছে এই নয় কিন্তু উপর থেকেও আসেনি পাশে থেকেও আসেনি আসছে কোন ভ্যালুর জন্য এই চারের জন্য সো আমরা বলতে পারি যে চারের ওয়েটের ভ্যালু পাঁচের জন্য আমাদের এই নয়টা হচ্ছে আমরা পাই এই নয়টা পাই সো আমাদের একটা ওয়েট আমরা পেয়ে গেলাম সেটা হচ্ছে চার ওয়েট এই চার ওয়েটের জন্য আমাদের একটু চেঞ্জ করা দরকার এখানে এই নয়ের পরে আমরা এরপরে কোথায় খুঁজব সেটা হচ্ছে যেহেতু ওয়েট চারে আমরা পেয়েছি চার তো বাকি থাকলো আর কত সাত থেকে চার বাদ দিলে আমাদের বাকি থাকে তিন সো আমরা তিন ওয়েটের ঘরে চলে যাব একবারে এক ঘর উপরে এক দুই তিন চার চার ঘর বামে সরে তিন নাম্বার ওয়েটের ঘরে চলে যাব যে তিন ওয়েট এই চারটা কোথ থেকে আসছে এটা আমি খুঁজে পাবো এই চারটা কোথ থেকে আসছে বামে উপরে কোথাও থেকে আসেনি আসে এসছে হচ্ছে এই তিন থেকে সো আমাদের পরের ভ্যালুটা আমরা লিখতে পারি থ্রি ফোর আমি যদি এখানে এখন যোগ করি টোটাল ওয়েট হচ্ছে সাত আর টোটাল ভ্যালু হচ্ছে নয় সো আমরা পেয়ে গেলাম আমাদের জিরো ওয়ান ন্যাপসাকের মাধ্যমে যে সেভেন ওয়েটের কোনো একটা কিছু আমরা সর্বোচ্চ নাইন ভ্যালু পেতে পারি যদি আমাদের ওয়েট আমরা করি একটা হচ্ছে চার ওয়েট একটা হচ্ছে তিন ওয়েটের ভেতরে ওকে তো ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথে থাকার জন্য ভিডিওটি ভালো লাগলে শেয়ার করবেন এবং আমাদের সাথেই থাকুন আরও নতুন নতুন ভিডিওর জন্য সবাইকে ধন্যবাদ